netizen jabatan netizen tanya ada je dia orang nak tanya kan apa tu uh, Jaslina Hashim ni semakin seksi seksi ke tak ha. seksi pun ada yang kata semakin seksi tak ada pun mungkin Hi, welcome to Limoni. Hello. Hi, madam. Can I help you? Yes, I want everything. Oh, you want everything? Yes. Oh, you know diet. And then you also. Oh, you want me also? <laughs> eh, macam kenal lah. Kenal ke? You pun macam I kenal. Alamak, macam I tak no penting. Macam no kumana sari. <laughs> Mata memenang. Eh, tapi kan, I macam kenal lah. Mm-mm. Tak silap I kan. Jaslina Hashim, right? Yes. Macam mana? Berbisa, betul. Tidak sahur hati hmm. Bertanyakan pada diri hmm. Tentang kekasih Alamak pun saya bunyi lah pula kan? <laughs> tak apa pun bunyi, kat lagi kita jawab Yang penting Jaslina Hashim bersama dengan kita Kita nak sembang panjang dengan Jaslina Hashim Bukan senang nak dapat yang dah lama yeah. dirindui <laughs> Yang lama menghilang tapi tetap wow di social media Jom, jom Jas Ini semua eh? Alright Hmm, Jaslina Hashim. Saya <laughs> tengok lah. You punya social media IG ni. Oh, Jaslina. Kalau you tengok uh, you punya IG, travel a lot. Banyaknya pergi travel sana. Ya, sini. duduk. Kalau tak travel, sakit jiwa. Eh? Sakit jiwa, yes. kan? Yes. Doi. Pergi oh, Port Dixon pun okey. Ha, pergi mana? Pergi Port Dixon pun okey. Oh, dia cukup yes. dah. Yes, janji okay. kita pack bag tu. Healing dah. <laughs> yes. ha. So, kalau... Uh, banyak-banyak vacation yang you pergi. Mm-hmm. Which uh, country yang paling you suka? I think country yang paling yang I akan is uh, Greece, mm-hmm. Italy. Italy macam you pergi berapa kali pun memang you ada macam-macam nak tengok. Every every part of Italy is so cantik. And then makan dia pun best. Mm-hmm. So Greece, Italy, Bal, uh, Spain. 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 Yes. Yang tak pernah pergi lagi? And yang tak pernah pergi. pergi, yang nak pergi mungkin next year kita pergi um, Mexico, Belize, uh, Jamaica. Because I haven't been to that side of the world, so hmm. I nak pergi tengok. Normally kalau you pergi, um, biasanya you focus on what? You focus on the, you know, tengok view ke, shopping ke? For me, it's always the beach is first choice. Beach. Yeah, dia tak, tak boleh. Eh. Kalau dia tak banyak ada kedai, dia akan distraction. Distraction. You nak tengok beach ke you nak tengok? Dia tak Betul. boleh. Faham. So, kalau, at least kalau dia dekat island tu tak ada hmm. kedai, senang sikit nak fokus. Fokus so, dekat island. Eh. <laughs> Tapi you tak takut kan kena sunburn semua ha, ni? Selalu lah, kena lah. Memang, memang lah, kena lah. Biasalah. So, sunblock tu memang 10 time. layers. ya. Yeah. Hmm. Memang every 20 minutes. And kalau you percuti kan, uh, biasanya you dah buat awal-awal tak bajet, bajet, bajet ataupun Pa, 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 pa. Dulu mula-mula memang ada bajet every day ada berapa bajet berapa nak makan berapa. So kalau macam hari Monday tu kita tak belanja kita under budget Tuesday boleh pergi makan tempat lobster ke you know kan. Hmm. Tapi sekarang ni tak 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 dah tak larat dah nak bajet. Masih buat bajet ni? Eh? Tak ada tak ada. Oh I thought macam kita, <laughs> no ni, kita teng- kalau kita tengok dia kan macam pergi bercuti tanpa bajet non limit. No, dia bukan no bajet dia ha. tak larat nak buat bajet. <laughs> ada bajet dia tapi Sebenarnya. kita just um, kita jangan over lah, jangan over. Ah, faham. Kita tengok lagi social media Jaslina Hashim ni kan. Sri-sri ada suara bertanya kat saya. Netizen, jabatan netizen tanya. Kenapa ada je dia orang nak tanya kan? Kenapa uh, Jaslina Hashim ni semakin seksi? Seksi ke? Tak ha. seksi pun. Ada yang kata semakin seksi Jaslina. Tak ada Jaslina. pun mungkin. <laughs> lagi tak boleh game maksudnya tak seksi. Okey lah tu. Okey lah tu. So, so macam mana my, you? Selagi my mom and my dad okey, okey lah. Hmm. Ya. Yeah. Maksudnya kalau you baca komen-komen macam tu, macam mana you? Oh my god. The comment is so stupid. I'm so sorry. <laughs> like for me, I know a lot of people, dia orang tak kisah ada banyak negative comment on their page. But for me, I always delete. Because kalau ada satu negative comment tu, dia terberanak-beranak. Betul. Yes. And then bila kalau, just after I delete, terus dia senyap. Betul. Tapi kalau ada satu dua tu, dia akan macam encourage lagi orang yes. yang tak ada... Kita tak tahu mentaliti dia. Yes, yes. Ah. Ya. Yeah. Macam kalau macam Jess, I, I tak suka, I tak tengok. Mm-mm. You know, you tak suka, you don't follow. You don't. So for me, kadang-kadang, most of the time, I tak reply komen tu. Tapi kadang-kadang, you bangun pagi, you macam, you know. Mm. <laughs> so kadang-kadang, I macam, you don't like, just unfollow je. It's okay. Oh, <laughs> way.
Away. It's I tak pernah pergi on my social media. I cakap please follow me. I nak jual ni lah, I nak jual tu. You know I do I do on my page. You want to follow you follow. And I love my followers. Kadang-kadang um, I give that apa apa yang I ada jumpa ada uh, buku yang I baru baca yang best. Oh baju ke apa yang just ada. I always on my social media. Okay. I nak bagi free. Postage pun I bayar. Yeah. So I love my followers. But certain followers tu tak bayar. Betul. Like unfollow je. Yang tak ada kena mengena. Tapi yes. I, suka I don't tengok. need 1 million followers or whatever. Like. I suka tengok you kadang you bagi tips macam mana you nak pack, travel, you nak yes. travel, you nak pack. Yeah. Tips, tips nak mix and match your baju. Yes. Kan? Yes. Ah, itu for those yang suka macam tu, follow. Yeah. Yeah. Yang tak suka, yeah. uh, follow. Yes. Ataupun tak payahlah follow sangat yeah. kan? Yes. Uh -huh. Tapi yang ada yang macam, ramai juga yang merindui Jaslina Hashim. Kan? Ada. Ada ke? I pun rindu. <laughs> Jasmina Hashim kan walaupun you keluar dengan apa uh, lagu tadi um cinta cinta ah, dalam rahsia dalam cinta dalam rahsia tapi lagu tu dia punya aura tu sampai sekarang yes daripada yes. zaman 90-an kan yeah. ha, sampai sekarang so, daripada jazz umur 19 ke 20 19 ke sekarang dah tak <laughs> tapi still lintih cantik. So macam you, you pernah tak terfikir kata tak sangka betapa tak sangkanya lagu tu become the satu legend lagu yang Actually timeless. lagu tu even masa recording studio tu hmm. masa kita record Azmi tulis lirik time malam tu. Malam tu nak record malam tu juga dia buat lirik. Hmm. So bila kita record malam tu memang like all the producer tu memang macam macam mata memang dia memang We know it's something special lagu tu. Like dalam banyak-banyak lagu yang just record, memang lagu tu je lah yang lagu memang top. Memang yes. boom. Memang just sayang sangat actually lagu tu. Then kalau kita dengar suara jazz tadi, nyanyi sikit tadi kan, jazz tak rindu ke untuk kembali mungkin keluarkan single? Actually rindu tu memang rindu sangat. But, but the problem is um, a few years ago, Just be the doctor. So actually my voice box tu dah, dah, dah terkoyak. Like kena... Because I think when um, lepas... Maybe in my 30s, just ada macam gastric. Like really bad gastric. Mm -hmm. So doktor cakap macam kena acid burn macam tu. Because of the reflux. So memang sekarang nak, nak nyanyi lagu daripada album Just memang actually susah. And most days, just tak ada suara sebenarnya. Kat macam sekarang ni pun dah half-half je. Bukan oh. sengaja nak seksi, memang suara macam ni. Itulah saya ingat ke suara dah seksi ke? Tak. Sakit tekak macam saya Memang ke. susah nak susah nak nyanyi sekarang ni. Memang sakit. So kalau tak menyanyi, tak nak berlakon? Berlakon... Sebab dulu Jess ada berlakon juga yes, kan? Yes, yes. Jess rindu tapi Jess rasa saya tak ada patience lagi nak like satu bulan on set. Because I, I I also ada my jewelry business mm. and actually I just enjoy sangat buat my jewelry. Tapi ah. hari dengan duduk dekat rumah pasang iPad Netflix, tengok movie, abang budak kat sekolah, you know. So it's just me, my jewelry and my movie. Itu yang kita nak tanya, kita nak tahu tu, your jewelry. Dan this is I I lebih tahu kata itu dia. Jangan buka koleksi. over, nanti ada netizen call lagi. Ah. Bukan saya kat sini ah, je. Sikit je. Saya kira komen lagi kan. Yes. So, dia, itu di antara koleksi yang... Yes, kat oh, sini. Boleh ceritakan Lantai. sikit tak your business sekarang ni? Um, so, just buat mostly semi-pressure stones. Mm. Um, and semua, every single piece just buat sendiri. Mm. So, and I try to do satu piece, one design. Even though kalau dalam Instagram orang cakap jazz, I suka design ni, I akan buat colour sama, pattern sama, but repetition dia lain, atau ada ada yang lain sikit. And jazz buat sendiri? It's every single piece. Wow. Yes. Wow. So, macam mana nak berlakon? Nak berlakon, nak buat manik lagi, nak berlakon lagi. Cukup tangan ke sekarang you menguruskan semua permintaan-permintaan? Well, it's okay. Slow lah sikit. Orang kena sabar. But some days, uh, not so busy. So, macam kadang-kadang orang order, hari tu juga I just boleh uh, deliver. Hmm. So, what's your future plan business? Um, macam ni. <laughs> ada ada perancangan? Well, sekarang ni, um, banyak. Uh, jewelry just dekat hotel. So it's at the Datai Langkawi, St. Regis, oh, Ritz Carlton. So most of my sale is at the hotel. Mm. So for the future, I hope to maybe go to Maldives ke dekat, you know, you never oh, know. Oh, There are other reasons kena pergi Maldives buat work trip. Sebenarnya. Yes. <laughs> oh, dah sampai punya order. Ah. Oh. 
Ini matching baju ai lah. Macam mana ni? Wow. Silakan. Sambil kita bertanya soalan lagi, tak ada henti lagi. Oh, ai 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 ai. So, mana je Jess, um, sekarang sibuk dengan bisnes, ada yang kata juga kan, um, Jessina Hashi sebenarnya merajuk dengan dunia seni. Betul <laughs> ke tak kan? Tak no. No, just just because uh, actually just take a step back bila lepas dah sekat dah kahwin dulu and then memang oh, yeah, just cakap dah kahwin sekarang lagi. Eh eh eh, 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 eh kan. Eh. <laughs> Minumlah. <laughs> Minumlah silakan. <laughs> uh, so memang just dah janji dengan my ex husband bila time nak ada uh, babies just akan uh, stop and Uh, raise the kids ya, yeah. fokus kepada family. Yeah. So sekarang membesarkan dua orang anak. Mm, so, dah besar dah. Dah besar dah. So tak payah dah. Tak payah fokus dengan sana. Tak payah dah. Dia orang dah pandai. <laughs> dia pandai makan sendiri dah. Saya <laughs> faham. So um, sejak mak jam. <laughs> Five minutes later. Siapa je kuku ni? Time ni lah juga dia nak patah. Tadi lah yang batas batas tu. Aduh. Okay Jess, uh, mm. kalau kita kenang balik lah zaman-zaman kegemilangan Jesslina Hashim kan. So over. Uh, so over, tak apalah over, over <laughs> pun. Gemilang ke? You ada juga lagu yang masa nyanyi <laughs> sampai sekarang. Kau ada? Kau ada? Tak ada kan? Uh, I pun tak ada. Uh, so Jess, ada tak kenangan yang manis yang kalau Jess duduk saja-saja teringat dulu? Yang paling manis ketika dalam kegemilangan zaman indah, apa jenis ni kalau yang just paling paling like one of my favorite memory like just rasa after four months bila first album keluar and then um, I was invited to go to Brunei concert terus oh. yes baru empat bulan aku uh, intas cinta dalam rasa keluar mm-hmm. buat concert and then my first time baru empat bulan jadi penyanyi first time pergi concert and then the whole stadium nyanyi lagu jazz I had to stop because Nangis? Tahan. I mean, bukanlah nangis macam, oh, yeah, macam Hindustan. Yeah. Tapi pun nangis macam ni. Yeah, yeah, so that I have to say is one of my favourite memory. Hmm. Kalau favourite memories ada, mesti yang tak favourite, yang membuatkan you kecewa ke, you sedih ke, mesti ada juga. For me, mostly, bila just jadi, Menyanyi dengan berlakon dulu yang paling Jess tak suka, to be honest, is the interview with the print, like, yang lain yang diinterview lain yang keluar. So, and then macam-macam, bila keluar je, especially on Sundays, mm-hmm. <laughs> ada je orang, orang akan, like, kena, why, why, kenapa dia cakap benda tu, it's not, tak betul. Eh, padahal, it's not me, I tak cakap pun benda-benda macam tu. Mm. So, for me, that was quite stressful. And I tak suka because banyak orang kawan-kawan Jazz or family yang kenal Jazz macam apa yang cakap ni? Hmm. You know? Hmm. And masa tu Jazz baru. So family Jazz pun baru dalam. So I had to explain myself. Explain myself. No, I, I, it's not me. I tak cakap benda tu. Even kalau ada recording yang keluar mesti lain. Ah. And then headline dia ada je lah. Headline yang you know? Yang menyakiti hati ke? Yeah. So bila Jazz dah tak menyanyi, dah tak berlaku sekarang macam It's so peaceful. It's so up and it don't just really up. Uh, uh, antara selebriti yang masih, uh, selebriti yang masih lagi good friend, kawan rapat BFF dengan Jess sampai sekarang? Jess rasa masa Jess nyanyi dengan berlakon dulu tak adalah lama sangat. Uh, BFF ke apa, mostly kawan-kawan Jess dari sekolah, kawan-kawan baru sekarang from Jess, my, my daughter punya school mummies, <laughs> itulah kawan-kawan Jess sekarang. sekarang. From the industry, mm-hmm. kawan-kawan tapi tak adalah yang Jess terlalu rapat ke apa-apa sangat sekarang, not really. Jess, you are very um, stylo lah orang kata kan. Uh, dengan gendiknya, kasutnya hari ini pun, Ooh, I love. Yes, fancy lah. Ha. Nampak, nampak, nampak. Dah asyik lagi dia orang komen pula. Terangkat nampak kaki. Oh my god. Dah masuk dah pun saya. Dah masuk dah. Kena jaga. Peradaban kena jaga. Peradaban tu sekejap. Okay. Apa, apa. Uh, bagi you, what's so important about image seorang wanita? For me, because also sekarang ni sometimes just buat uh, styling, um, stylist for companies and for personal styling and everything. To me, it's not about being uh, fashion forward or what's latest, what's, you know, to me it's about the best version of you. You know, like um, wearing something yang 
like highlight your apa yang bagus mm. and your personality and not wearing something yang it looks good on the magazine itu pun you nak pakai mm. you know like yeah so it's not what's fashionable it's what is good for your body yeah mm. and what makes you feel good tapi orang kata orang kata alah ada duit semua boleh jadi cantik semua boleh lawa semua boleh nampak classy kau tak ada duit not really dia pandai dia kena pandai macam uh, pandai mix and match You know, like bila just buat styling, like ada sekali tu for this company, I ask the girls bawa your baju from home. Oh, Bukan nak, just, just tak ajak dia shop, ajak shopping, uh-huh. ajak. But ni yang yang you ada, so and then just bawa macam belt, and then I bawa my jacket and everything. So I ajak, okay sekarang you ada top dengan pants macam ni. Kalau you letak dengan belt macam ni, you pakai dengan kasut you yang macam ni dia nak do, nampak macam ni. So it's not about shopping, it's not yes, Brandy. you have to have some nice pieces. Kalau nak nice takkan takkan semua not nice pieces tak jadi not nice lah kan. Betul. Betul. <laughs> so some nice pieces and then you can find a mix and match and always like find for me I always find inspiration. I suka I suka cara macam mana you kata you ask them to bring their own collect like, baju yes. wardrobe sendiri yeah. and you mix and match. Because kadang-kadang benda tu sudut dekat dalam almari you, you tak, tapi you tak hmm. pakai sebab you tak tahu macam mana nak pakai. Or you ada white shirt and you, you pakai white shirt tu dengan blue jeans je. Hmm. But not necessarily. So kadang-kadang kedua orang pakai, dia orang bawa je pakai white shirt lepas tu pakai singlet kat dalam oh. dengan leggings, lepas tu pakai dengan belt. Hmm. You know, sometimes it's so basic, but it's you tak terfikir nak try macam tu. Kalau lebih-lebih tu, you boleh tengok IG dekat social media, yes. IG Jaslina Hashim. Banyak tips-tips fashion yang Jaslina uh, apa, apa share dalam tu. Yes. And then one more thing yang paling I suka pula, part, deco rumah you. Yes, ah, itu memang water. just suka buat. Yeah. I suka. Yes. My favourite. Mm. Fashion, actually decoration lah semua, De- decoration diri ke, meja ke, semua. rumah ke, almari ke, semua yang suka. Maknanya yang rumah tu memang you deco sendiri, tak ada. Tak ada. Uh, tak ada. Oh, okay. Kalau saya bayar orang pun tak tak, tak jadi, baik semua yang nak buat sendiri. Saya akan bawa, bawa orang tu, saya akan buat sendiri juga. Aha. Lewis money je. Hmm, sebab dia ada taste. Nah, itu sebab geram. <laughs> Jom, makan, makan, makan. makan. Thank hmm. you. Okay, dari segi beauty, ah, kalau saya tengok kan, baru je tadi saya tengok you post, saya yeah. pergi buat treatment. Always. Right. Dah, umur-umur macam ni kena lah treatment, 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 semua kena treatment. Itu kena ada ni lah. Well, <laughs> dia orang sponsor saya. <laughs> Untunglah dia ada sponsor. <laughs> Tapi boleh tak you 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 uh, bagi sikit lah kata-kata kepada wanita, especially for those yang 40s. Yeah. How they want to like me? Yeah, ski, jaga, jaga kulit, jaga badan dan sebagainya lah. Water, minum air. Hmm. Because and actually kan, I realise kalau ada apa-apa lah, uh, dark circle ke, my lips dry ke, my skin, it's always about tak cukup, tak cukup minum air. So water is always number one, and then tidur kena tidur, jangan tidur macam sampai tak bangun. <laughs> macam sleeping beauty. <laughs> so tak boleh lah nak buat live lama-lama. Tak boleh. Nak buat lama-lama live lah, lagi tidur tiga jam. Macam mana? And then eat lah, eat healthy. Like for me, like like all those fried chicken, semua tu memang jarang sangat sangat lah jangan makan. Ya, yeah. um, nasi so semua only. Pun jarang. On Sunday. <laughs> nasi on Sunday only. Yeah, but I'm not very strict. Like I tell tiba-tiba ada ah, nasi goreng dengan ikan bilis cannot, cannot. Tak boleh tolak. Kena tak boleh, tak boleh, tak boleh. So kalau nak rasa pun, kata lah not my cheat day. Maximum three spoon. Hmm. Janji rasa, because you don't want to not live your life. Kan macam ni tak pegang pegang lagi padahal ada panggil daripada tadi jazz yeah. berbisik sila, sila sentuh saya jazz yes. ya kita lah. ignore kita ignore kita <laughs> jangan dengar dia ignore ignore pun macam nasi tadi season. nasi goreng dia dia tentu tiga ah, yes. tiga swap saja yes. ayo kalau ai dah dua pinggan kau tak nak menyesal tak nak menyesal yes. tapi you control yes. tiga sudu sampai yes. pun dah cukup apa-apa yang nak try at least three satu mesti tak cukup dua macam Betul ke satu tu? Ah, uh, tiga lah, tiga sepuluh. Tiga, nah, dah cukup yes. lah tu. Kan, yes. beri tiga omah lah. Yeah. Cukup lah maksudnya. <laughs> Lepas tu tiga ni, tiga tu, tiga tu, tu jadilah full meal. Faham? <laughs> okay, Jess. Uh, orang katakan wanita cabaran, wanita zaman sekarang ni, kadang-kadang mental dia banyak rapuh. Dia banyak uh, rapuh dengan keadaan, yalah macam-macam situasi sekarang, awal ekonomi, uh, masalah emosi keluarga, rumah tangga. So, macam mana sebagai wanita uh, you sendiri, 
untuk kuatkan mental physical you sekarang ni? Oh, me? Oh, soalan kan? <laughs> soalan kan? Ha? You kena jawab macam you ahli politik. Yes. <laughs> Cuma mana nak cakap ni? <laughs> ha. For me is like macam mana I teach my children, other people's opinion is none of my business. So that's why orang nak cakap ni ke bogil lain masuk neraka lah apa lah it's okay. But it's it's that's none of my business, you know? And what they say is shows more about them than about me. You know, kalau orang tu happy, orang tu baik, hati baik, orang tu positif, orang happy, dia takkan cakap benda-benda macam ni. Dia takkan ada negative comment macam ni. You know, if you ask yourself, I am happy, I am positive, kenapa nak suruh orang masuk neraka, nak suruh orang bogil lah. Orang nak, kalau you tak suka, then jangan tengok. Hmm. It's easy. So, I also teach my children summer. You don't like, you don't look, you don't follow. It's it's simple. Maknanya, you kena jaga you punya mental yes. sendiri. And then like, if they are at school or whatever, ada orang bully or say something not nice, I tell my daughter, all you say, say so what? So what? What? They say, oh, Kiro, you, you know, like this. Bro, or, what are you talking um, about, man? So what? Bila you cakap so what, tu dia tak ada benda lagi nak cakap. Betul. Yes. I pun tak tahu nak cakap apa dia kalau dia so kata so what. So what? So what? Yeah. So what? You put on weight lah, you lose uh. weight lah, your hair lah, apa lah, you dah tua. So what? Hmm. So Tapi so what pun, so what pun mata I terbuat what bila kita tengok ni, tu dia, cincin dia. Ha? <laughs> cincin ni melingkar di jari manis. Cincin siapa yang jas pakai? Cincin sendiri lah. Pen, silakan. Uh. Mesti nak masuk juga kan? <laughs> bila kita sebut idola, okay? Kalau saya sebut yang uh, idola dalam this bidang-bidang-bidang, just uh, jawab dengan cepat eh. Okay, I try. Who is your idola dalam fashion? Oh my God, oh my God, oh my God. Christian Dior. Wow. Mm, Usawan? Kairu Amin. Yes, that guy. Ah, Kairu Amin. <laughs> yang buat sambal-sambal. Yes. Kairu Amin. Kairu Amin, yes. Wow, Sebab I tengok macam dia jaga staff dia masa raya. Yeah, betul. Bawa pergi shopping, bagi duit oh. raya. And dia sangat humble. Tu. Yes. Dan dia pandai menggunakan konten-konten dia yang terbaik untuk yes. social media. Hantarlah dinding pada saya. <laughs> Suka dinding. <laughs> okay, kalau kita sebut motherhood? Saya lah. Oh. Because I try to be the best mother. Hmm. So, for my children. Okay, kata-kata mungkin terakhir daripada Jasmina Hashim kepada mungkin ada peminat-peminat yang mengenai Jasmina dah ataupun kepada semua follow-follow. Tengok Jasmina sampai Hashim. nangis semua tu. Kalau aku saya mata. <laughs> Apa ah. demi Khairul Amin? <laughs> <laughs> Harap-harap Khairul Amin tengok lah betapa Jasmina sampai menangis dan tunggu you uh, semua uh, sambal. Tunggu dinding tak sampai. <laughs> Kata-kata terakhir untuk mereka yang mungkin rindu Jasmine Hashim dan mungkin follow Jasmine Hashim dan mungkin yang tak suka Jasmine Hashim. Um, yang rindu, terima kasih lah sangat rindu Jas. Actually, Jas pun rindu juga dengan peminat-peminat Jas. Macam dulu bila buat filem, bila buat album kan kita jumpa, hmm. sign poster lah semua. Rindu juga. Um, tapi rasa tak macam boleh tak tidur tiba tiba teringat zaman-zaman tengah hot. Tiba-tiba bangun sign. Tak ada. Okay, okay, okay. Kata-kata um, untuk mereka yang... Uh, and to everyone else, to everyone else, just be kind, be nice to each other and just spread love. Sprinkle love. Not war. Okay tak? Boleh. Boleh ke? Boleh. Tapi I yang, love yang, you. yang tak suka... Yang, yang tak suka dalam hati dia kata memang dia tak suka. Janganlah macam tu. Kita kita jangan macam tu. <laughs> Thank you. I love you. Itu. Apa lah tak suka pun tak apa. Dah lah tak suka pun tak apa lah. It's, it's okay. So what? So what? <laughs> yes. So what? Okay, my lots of love from us. Mm, so what? <laughs>